BBC News with Jerry Smith. The biggest earthquake to hit Japan since records began has sent a tsunami several meters high, driving on shore from its northeastern coast. Television pictures show black walls of water sweeping cars and houses far inland, with the large coastal city of Sendai and surrounding farmland swamped by the waves. The U.S. Geological Survey said the quake had a magnitude of 8.9, with an epicenter about 130 kilometers off Japan's east coast. Here's our Tokyo correspondent, Roland Burke. I'm standing on the balcony of an office, and inside, everything that was on shelves, on the walls, on people's desks,、uh, that's all been thrown off、uh, onto the floor.、Uh, so you can really see the, the power of it、uh, in there. And around the city, there are a few places where there had been、uh, fires as well started、uh, by the earthquake.、Uh, but the real thing that people are watching, and they're seeing it on the Uh, the big advertising TV hoardings that characterise Tokyo、uh, is that tsunami hitting further to the north, the great wave of mud and debris sweeping across fields and greenhouses and carrying cars and some buildings and ships with it. Initial reports by the Japanese media say at least 30 people are confirmed dead. The Japanese Prime Minister Naoto Kan said there was major damage across a large area. Speaking through an interpreter, he appealed for calm. We will secure the safety of the people of Japan, and in order to minimize the damage, the government will make every effort possible. And we ask the people of Japan to continue to be cautious and vigilant. And we ask the people of Japan to act calmly. A tsunami warning has now been issued for virtually the entire Pacific coast, including Australia, South America, and parts of the United States. The International Red Cross in Geneva said the huge waves triggered by the earthquake could be higher than some of the Pacific islands in their path. Viv Marsh reports. The quake in the sea off northeast Japan was the biggest in the region for more than a century, and at between 10 and 24 kilometers under the Earth's crust, it unleashed a massive destructive force. All round the Pacific, countries are braced for the impact of possible tsunamis. But several hours after the biggest earthquake struck, there was no word of damage outside Japan. To the north. So vor der Nordostküste Japans hat es am Morgen ein schweres Erdbeben gegeben, das einen schweren Tsunami auslöste. Nach ersten Berichten wurden mehrere Menschen verletzt. Die Bilder, die uns erreichen, sind dramatisch. Die Erschütterungen waren bis in die Hauptstadt Tokio zu spüren. Häuser schwankten, Menschen rannten in Panik auf die Straßen. An mindestens sechs Orten der Hauptstadt brachen Feuer aus. Dying areas for these people. It all happened too quickly. For now, a country with some of the most advanced measures in the world for coping with earthquakes is still trying to take in the scale of a disaster that's still unfolding. The authorities say it is already clear that the earthquake has caused major damage across broad areas of northern Japan, and amid the rubble and the deepening sludge, the death toll continues rising. Police say between two and three hundred bodies were found in the Sendai area alone. It's reported that a ship carrying a hundred people was swept away by the tsunami, and that a train is unaccounted. Many people are missing. Mike Aldridge. Tillmann, deutscher Geophysiker vom GFZ Potsdam und zurzeit in Tokio. Herr Tillmann, wie haben Sie das Erdbeben erlebt und wie ist die Situation im Moment? Ja, ironischerweise hatten wir einen、ähm, einen Workshop gehabt über、ähm, das Erdbebenrisiko in Sumatra und、ähm, nachdem da eine ein Vortrag、ähm, fertig war, fing plötzlich an, es zu wackeln und、ähm, wir guckten uns erst mal an und und fragten, was ist jetzt ein kleines Erdbeben? Und nachdem es dann eine Weile weiterging, haben wir dann gemerkt, es ist wohl doch besser, jetzt schnell zu evakuieren. Wir sind dann alle rausgerannt、ähm, und haben die verschiedenen Arten von Wellen erfolgt. Die Bewegung war relativ、ähm, langwellig, langperiodisch. Das, das, das Schütteln war relativ langsam. Und、man hat dann am Schluss ein Rollen der Erde bemerkt, wie das wie das bei、ähm, Beben so ist. Und ja, und dann dann haben wir eigentlich auch dann lange wa draußen warten müssen.
Panzermassen erobern das Land, strömen ungehindert über Felder und Häuser hinweg. Nichts kann sie aufhalten. Ries Let's just bring in these latest pictures for you uh, that uh, so just give you a sense of this whirlpool that's been created there. I don't know if we can bring in Humphrey on this one. Uh, is that uh, usual? That was, We've seen a wave moving forwards, essentially, but that very much a spinning a whirlpool-like motion. Yes, I mean, it, it, without knowing the details of that, it's, it's obviously hit something or some other force of current that has created it. And again, what we're seeing time and again with these pictures is the sheer force of how what looks like a placid Pacific Ocean almost out of a tourist brochure going along and it is incredible force then it hits the land and it becomes it goes from seawater to sludge and we saw it in the earlier pictures there picking up houses picking up trucks picking up ships and simply flinging them around as if they were toys and here I think what you've got is some dreadful uh, whirlpool that is a vortex that's sucking uh, sucking everything that it meets into its uh, into itself but this what we're seeing here these are the pictures that we didn't see in 2004 2005 these are the pictures that in Indonesia the Philippines the tiny island of Tuvalu in the middle of the Pacific that is threatened anyway through global warming and now the Red Cross is warning that the waves of this tsunami as it goes over that island could be higher than the island itself you can see uh, the pictures we're showing you here of an oil refinery which is uh, very uh, seriously ablaze. A lot of concern about those kind of installations, not least the nuclear facilities that Japan has. And we were hearing from the Prime Minister that at the moment five nuclear power stations have been closed down. There was concern, of course, that there might be some kind of leakage. And he did stress that there had been no reports of any damage which would indicate that there had been any radiation leaks or anything of that nature. But uh, clearly they are taking a cautious approach and some facilities have been shut down while an assessment is made. Ein solches Erdbeben dieser Stärke, 8,8 heißt es offiziell, ist auch für Sie nicht vorhersehbar. Aber inwiefern hilft es Ihnen jetzt, hilft es den Kollegen in Potsdam? Wie sind Sie in Kontakt und können sozusagen direkt von den Auswirkungen berichten? Und wie, wie stehen Sie in Verbindung mit den Kollegen? Gut, wir, ich bin natürlich im immer Kontakt mit den Kollegen in Potsdam. Die sind natürlich auch damit beschäftigt, Interviews zu geben für, für verschiedene Medienorganisationen. Die elektronische Auswertung dieses Erdbebens geschieht dann auch in Potsdam und dann habe ich mich entsprechend von den Kollegen dort informieren lassen, auch einfach über die Webseite, also kann, kann jeder reingucken. Ja, ansonsten kann ich eigentlich auch nicht mehr machen. Ich, ich bin ein Experte für Erdbeben, nicht für Erdbebenschaden. Herr Tillmann, geht man mit einem Erdbeben, wenn man es selber erlebt, anders um, wenn man so genau wie Sie weiß, was da gerade unter der Erde passiert? Hilft Ihnen das in so einem Moment? Ich denke, man achtet ähm, mehr auf die Details der Bodenbewegung. So, ähm, es gibt verschiedene Arten von Wellen. Erst kommen die P-Wellen, die eine vertikale Bewegung verursachen. Dann kommen die S-Wellen, die eine horizontale Bewegung verursachen. Und ähm, als Seismologe wartet man auf diese verschiedenen Wellentypen und kann dann auch gleich ausrechnen, wie weit ungefähr das Beben weg ist. Das ist natürlich auch nicht unbedingt hilfreich. Also das Wichtige ist, dass man erstmal evakuiert, wenn man es noch kann, wenn man dafür Zeit hat. Und das hat man bei dieser Art Beben im Normalfall. Also wir hatten auch Glück gehabt, dass wir nur im ersten Stock waren. Und ja, danach, wenn das Beben gelaufen ist, also die, die Warnung muss natürlich elektronisch vorbereitet sein. Und, oder von organisatorisch, wie man eigentlich elektronisch. Verschiedene Medienorganisationen. Die elektronische Auswertung dieses Erdbebens geschieht dann auch in, in Potsdam. Und dann habe ich mich entsprechend von den Kollegen dort informieren lassen, auch einfach über die Webseite. Also kann, kann jeder reinkommen. Orte, Plätze, öffentliche Einrichtungen, die bekannt sind, die auch überall ausgeschildert sind, ist gesorgt. Also die werden versorgt mit Essen, mit Decken, mit Informationen, mit Kontaktmöglichkeiten. Das ist alles kein großes Problem. Der wunderbare Vorteil der Japaner ist, dass sie wirklich in Geduld und sozusagen der Reihe nach warten, bis sie dran sind und nicht durcheinander laufen und dadurch noch alles schlimmer machen. Ähm, es ist nun Gott sei Dank äh, hier in Tokio nicht so, dass man jetzt irgendwie Nachbarn direkt helfen müsste. 
ähm, die Menschen, die in der Innenstadt von Tokio stecken geblieben sind, weil die öffentlichen Verkehrsmittel nicht mehr fahren, denke ich mal, kommen in, in Hotels oder auch in öffentlichen ähm, Notunterkünften jetzt für diese Nacht, für die nächsten Nächte möglicherweise auch ähm, sicherlich sicher. Herr Hagenberg, wir müssen auch mal über die Atomkraftwerke in Japan sprechen. Wir bekommen auch gerade die neueste Meldung, dass das Notkühlsystem des Atomkraftwerks Fukushima jetzt nach Informationen generell, es wurde um ein anderes Atomkraftwerk, wurden auch etliche Menschen evakuiert. Ja, das ist äh, sehr bedenklich. Also da gibt es noch keine konkreten Informationen. Äh, man muss bedenken, Japan hat 53 Atomreaktoren, äh, deckt äh, 34 Prozent seiner äh, Energie mit Atomkraft ab. Kommt, äh, äh, einige Diskussionen ins Rollen äh, bringen wird. Äh, was äh, es ist auf jeden Fall äh, zum ersten Mal in der Geschichte Japans, äh, dass äh, 2000 Leute in unmittelbarer Umgebung von einem Atomkraftwerk äh, evakuiert wurden und dass äh, außerhalb äh, der zwei Kilometer bis zu einem Radius von zehn Kilometer äh, die Leute in den Häusern bleiben sollen. Also das ist schon eine sehr äh, bedenkliche Situation. Wir hoffen, dass es nicht zum Schlimmsten kommt. Ähm, herzlichen Dank für den Moment, für die aktuellen Informationen. Roland Hagenberg in Tokio. I offer my deepest sympathy to the people who have suffered the disaster. Regarding our nuclear power facilities, some of the nuclear power plants have stopped automatically, but so far, no radioactive material or radiation has been confirmed to have been leaked to the outside. An emergency disaster response headquarters has been set up with myself as the head. A heightened state of alert has been declared at this nuclear power plant and residents living around it told to leave their homes. The authorities say it's a precaution while the cooling system is restored. Transport has been severely disrupted. This was the airport in Sendai as it became inundated. Flights have been halted elsewhere, trains too. Millions of people were left stranded. And many found it difficult to contact loved ones because of overloaded mobile phone networks. My area alone. It's reported that a ship carrying a hundred people was swept away by the tsunami and that a train is unaccounted. For. Many people are missing. Mike Wooldridge, BBC News. Well, the earthquake that hit Japan was 8,000 times more powerful than the one that devastated Christchurch in New Zealand last month. It unleashed a huge tsunami which crashed into Japan's eastern coastline. Tsunami alerts were earlier issued across the, almost the entire Pacific Basin, Basin in Russia, Mexico, Hawaii and Peru, and of course the US West Coast. No damage has been reported in other countries. Our science correspondent David Shukman reports. Uh, these are very fast-moving events, and we do have a very limited amount of, of data to work with. So uh, you can hear right now our uh, civil defense sirens are going off. Uh, we issued a warning to the state of Hawaii just about uh, half an hour ago. The Pacific Rim is so volatile, it's known as the Ring of Fire. The region around Japan is on the margins of some highly active tectonic plates. The Pacific plate is pushing to the west at three inches a year, being forced under the Asian plate, and today causing a massive jolt on the seabed that triggered the tsunami. The fault has broken along a line hundreds of kilometers long, uh, tens of kilometers wide, and all that amount of land has suddenly moved uh, by several meters. Uh, that's an enormous amount of movement. It's an enormous amount of energy. Now, this is the forecast for where the tsunami will spread across the Pacific and by when. Already it's hit Taiwan, but caused no damage. New Zealand has also downgraded the threat, but the big unknown is the potential impact on the dozens of very low-lying islands right in the middle of the ocean. For a tiny island nation like Tuvalu, this could be devastating. Most of the land is only three or four meters above sea level. For many people, these are very anxious David times. said the crisis certainly is still unfolding. We're having uh, breaking news now from Japan saying that a second train has 
has been reported uh, that it's disappeared. Yeah, uh, yeah, let's.